ഓർമ്മയില് <laughs> 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 അതേപോലെ തന്നെ ആർക്കിടെക്ചർ അല്ലെ ബിൽഡിംഗ് ബേസ്ഡ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി എന്നൊക്കെ പറയും മെയിൻ ആയിട്ട് ആർക്കിടെക്ചർ എന്ന് പറയും പിന്നെയുള്ള ഫാഷൻ ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഉണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാവരും അറിയാൻ പോലെ വലിയൊരു ഇൻഡസ്ട്രി തന്നെയാണ് ഫാഷൻ ഫോട്ടോഗ്രാഫി എന്ന് പറയുന്നത് അതിലും നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റും അതായത് ഫാഷൻ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതായത് ലൈറ്റിങ്ങും കോസ്റ്റ്യൂംസും അത് രണ്ടും ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഫാഷൻ ഫോട്ടോഗ്രാഫി എന്ന് പറയുന്നത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റിയ ഏതൊരു ഫോട്ടോസ് എടുത്തു നോക്കിയാലും ഇതിന്റെ ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫിയുടെ ഇൻഡസ്ട്രി ആണ് ലൈറ്റിംഗ് അല്ല ഫാഷൻ ഫോട്ടോഗ്രാഫി എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരും കണ്ടോ അതേപോലെ തന്നെ ഫൈൻ ആർട്ട് ഫോട്ടോഗ്രാഫി അതായത് നമ്മൾ ഒന്നും ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ട് ചെയ്യണ കാര്യങ്ങളെ ഫോട്ടോഗ്രാഫി ചെയ്യണതാണ് ഫൈൻ ആർട്ട് ഫോട്ടോ ഫോട്ടോ അതേപോലെ എഴുതിയിട്ട് ഫോട്ടോഗ്രാഫി എഴുതി എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുക ആർട്ടിസ്റ്റിക് ഒരു മോഡലൊക്കെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണത് ഫോട്ടോഗ്രാഫി അതാണ് ഫൈൻ ആർട്ട് ഫോട്ടോഗ്രാഫി എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ പറഞ്ഞത് ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി അല്ലെങ്കിൽ സീനറി ഫോട്ടോഗ്രാഫി എന്നും കൂടിയൊക്കെ പറയാറുണ്ട് ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ഫോട്ടോഗ്രാഫീനെ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഷോ ദി സ്പേസ് വിത്ത് ദി വേൾഡ് അതായത് വൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയനെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്നതാണ് ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി അതിൽ കൂടുതലും ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിൽ നമ്മൾ ടൈമിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ വൈഡ് സ്ക്രീൻ അല്ല സോറി ഗോൾഡൻ ഹവർ ഒക്കെ അത് ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി കൂടുതലും എടുക്കുക അതായത് രാവിലത്തെ സമയം ഞാൻ ഒരു ടൈം ലൈൻ അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ ആ ഗോൾഡൻ ഹവർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അത് വായിച്ചു നോക്കിയിരുന്ന അതിലെ ഓരോ ടൈമിങ്ങോളും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഗോൾഡൻ അവർ കോൾ ബ്ലൂ ബ്ലൂ അവർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് ടൈമുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാക്കും ജസ്റ്റ് നോക്കിക്കോളൂ ഞാൻ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇടണമെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തോളൂ എന്തെങ്കിലും വെറുതെ ഇടണല്ലേ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഇടാറുള്ളൂ അപ്പൊ അതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തോളൂ നമ്മൾ നോട്ട് ക്ലാസ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഞാൻ ഇടാറ് അതില് അപ്പൊ ആ ഒരു ടൈമിങ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് കൂടുതലും ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി നമ്മുടെ ബ്ലൂ ഹവർ അല്ലെങ്കിൽ ഗോൾഡൻ ഹവർ ബേസ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെയായിരിക്കും കൂടുതൽ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി നമ്മൾ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാം ഇതെന്ന് പറയണത് ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ആണ് ഇതൊരു ഫോറിൻ കൺട്രിയുടെ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നാച്ചറിന്റെ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ഒളിക്കാണ് നമുക്കിവിടെ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളത് അതേപോലെ അടുത്തതാണ് ലൈഫ് സ്റ്റൈല് അതായത് എന്തെങ്കിലും ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയുടെ പ്രത്യേകത എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു ഹ്യൂമൻ ക്യാരക്ടർ അതിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടാവും അതാണ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഹ്യൂമൻ ക്യാരക്ടർ ബേസ്ഡ് ആക്ഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇമോഷൻസോ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്നതാണ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫി എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇമോഷൻ ഇമോഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആക്ഷൻ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫോട്ടോഗ്രാഫി ആയിരിക്കും നമ്മൾ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൽ വരുന്നത് അതോടെ ഇതിന്റെ അറ്റം ടു ക്യാപ്ചർ ദി ബ്യൂട്ടി ഓഫ് ഫെബ്രുവരി റിയൽ ലൈഫ് അതായത് റിയൽ ആയിരിക്കും ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ പിന്നെ ടിപ്പിക്കൽ സിറ്റുവേഷൻ ആർട്ടിസ്റ്റിക് മാനർ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ട് ഇത്ര ആലോചിച്ചാൽ മതി അതായത് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫി എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ഷനും അല്ലെങ്കിൽ ഇമോഷൻസും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത ഒരു ഫോട്ടോ ആയിരിക്കും കൂടുതലും ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ അതേപോലെ തന്നെ സച്ചേസ് ഫോട്ടോ ജേർണലിസം ഫോട്ടോ ജേർണലിസം എന്ന് പറയുന്നതും ഈ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫി എന്ന് പറയുന്നത് കണക്റ്റഡ് ആണ് അതായത് ഫോട്ടോ ജേർണലിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ന്യൂസ് ബേസ്ഡ് ആയിരിക്കും ന്യൂസ് ബേസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്യാരക്ടർ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു ലൈഫ് കണക്റ്റ് ആയ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫി തന്നെ ആയിരിക്കും കൂടുതലും ജേർണലിസം
ഈ ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും തോന്നുന്നുണ്ട് നമ്മളെ കാൻഡിഡ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിയും ഒക്കെ ഇതിൽ പെടും ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫി കാൻഡിഡ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി ആയിട്ടില്ലേ അതായത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ എടുക്കണ ഒരു ഫോട്ടോസ് അതായത് ഇന്നൊരു ഫോട്ടോയ്ക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്തതല്ല പക്ഷെ ആൾ അറിയാണ്ട് അയാളുടെ ഒരു ആക്ഷൻ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാനാണ് കാൻഡിഡ് അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് ആക്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പ്രഷൻസ് നമുക്ക് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റൈലാണ് കാൻഡിഡ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോ വെഡിങ്ങിലൊക്കെ അതൊരു ഭയങ്കര ട്രെൻഡ് ആയിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് കാൻഡിഡ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി എന്ന് പറയുന്നത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക അതൊക്കെയാണ് ലൈഫ് സ്റ്റൈലൊക്കെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിലൊക്കെ പെടുന്നത് തന്നെയാണ് കാൻഡിഡ് ഫോട്ടോഗ്രാഫികളൊക്കെ നമ്മൾ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ പെട്ടത് തന്നെയാണ് ഇതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഏതൊരു ഫോട്ടോ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു ഫ്രെയിമിംഗ് ആണ് നിങ്ങൾ ഏറ്റവും അധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഫ്രെയിമിങ് ആ ഒരു ഒബ്ജെക്ട് എങ്ങനെയാണ് ആ ഇമേജിൽ പ്ലേസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തേക്കണേ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു ഏരിയ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് കുറെ ഫോട്ടോസ് ആൾക്കാർ എടുത്തിട്ട് ഫേസ്ബുക്കിലും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൊക്കെ ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ കാണാം പക്ഷെ അതിൽ തന്നെ ഫോട്ടോഗ്രാഫി ബേസ് ചെയ്ത ഫോട്ടോസ് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ആ ഒരു ഫോട്ടോ ഫ്രെയിമിങ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഫോട്ടോസിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് എന്ന് പറയണത് ഫ്രെയിമിങ് തന്നെയാണ് അതായത് ഫോട്ടോഗ്രാഫി ആയാലും വീഡിയോഗ്രാഫി ആയാലും ഏറ്റവും ബേസ് എന്ന് പറയണത് അതിന്റെ ഫ്രെയിമിങ് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു കടലിന്റെ ഒരു വിഷ്വലൈസേഷൻ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ആ കുട്ടിയുടെ ഒരു മൂവ്മെന്റ് മൂവ്മെന്റ് അല്ല സോറി കുട്ടിയുടെ ആക്ഷൻ കുട്ടിനെ കാണാല്ലേ അങ്ങനെ കുട്ടിയുടെ കയ്യിൽ ഒരു പട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ഫ്രെയിമിങ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോ ആയാലും ഈ ഒരു ഫ്രെയിമിങ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചോണ്ട് പോയാൽ നമുക്ക് നമ്മള് ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പോവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ഇത് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അതേപോലെ ഈ ഒരു ആക്ഷൻ ഒരു ഫ്രെയിം ഒരു ഫ്രെയിം ഇങ്ങനെയുള്ള ഫ്രെയിമുകൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും മനസ്സിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് നല്ല ഫോട്ടോസ് എടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ പറഞ്ഞ മൈക്രോ ഫോട്ടോഗ്രാഫി മൈക്രോ ഫോട്ടോഗ്രാഫി എന്ന് പറഞ്ഞ സെക്ഷൻ ആണ് അടുത്തത് ആർട്ട് ഓഫ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി വെരി സ്മോൾ ആൻഡ് ക്ലോസ് അപ്പ് ഒബ്ജെക്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഫോട്ടോഗ്രാഫികളാണ് നമ്മൾ മാക്രോ ഫോട്ടോഗ്രാഫി എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് പ്രത്യേക തരം ലെൻസുകൾ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മൊബൈൽ തന്നെ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മൊബൈലിൽ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ പല ടൈപ്പ് ലെൻസുകൾ ഇപ്പോ നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടും ഇല്ലേ ആ സൂം ലെൻസ് ഉള്ള സൂം ലെൻസ് മേടിക്കാൻ കിട്ടും മൊബൈലുമായി യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതേപോലെ വൈഡ് മാക്രോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ടൈപ്പ് മൂന്ന് മൂന്ന് സെക്ഷൻ ആണ് ബേസിക് ആയിട്ട് ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിൽ ഉള്ളത് വൈഡ് അതേപോലെ ടെലി ക്ലോസ് അപ്പ് അല്ല ക്ലോസ് അപ്പ് മൈക്രോ ഫോട്ടോഗ്രാഫി മൈക്രോ ഫോട്ടോഗ്രാഫി വൈഡ് ടെലി ഈ മൂന്നാണ് ബേസിക് അതായത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ലെൻസുകൾ നമ്മൾ എല്ലാ ഫോട്ടോയ്ക്കും പലതരം ലെൻസുകൾ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ചില ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് കാണാം ഒരു അഞ്ച് പത്ത് ലെൻസ് ആയിട്ട് നടക്കുന്നത് ചിലവര് ചിലപ്പോ ചിലപ്പോ ആകെ ഒരു ലെൻസ് വെച്ചിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ ഫോട്ടോസ് എടുക്കണം കാണാം പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാണെങ്കിലും ലെൻസ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോ നമുക്ക് അതിന്റെ അതിന്റെതായ ഒരു ഔട്ട് എപ്പോഴും അതിന്റെ ഒരു ഡിഫറൻസ് എന്തായാലും കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ നമ്മൾ ദൂരെ ഉള്ള ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കണം ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയണെങ്കിൽ ബേസിക് ആയിട്ട് മൊബൈലിൽ കിട്ടുന്ന ലെൻസുകളുടെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു മൂന്ന് ടൈപ്പ് ലെൻസ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് മൊബൈലിൽ സാധാരണ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുക ഏതൊക്കെയാ മാക്രോ വൈഡ് സൂം ലെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ടെലി ലെൻസ് എന്നൊക്കെ പറയും ഇതാണ് ലെൻസിന്റെ ഏറ്റവും ബേസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ ഒന്ന് വരണതാണ് ഈ മാക്രോ എന്ന് പറയണ ഫോട്ടോഗ്രാഫി പിന്നെ വൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലെൻസ് ആണ് അത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ മ
ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പൊ അതില് ഏറ്റവും ബേസിക് ബേസിക് ഉള്ള ഒരു മൂന്ന് സെക്ഷൻ ആണ് ലെൻസിന്റെ ഒന്ന് പറഞ്ഞത് മാക്രോ വൈഡ് ടെലി മാക്രോ എന്ന് പറയണത് ക്ലോസ് അപ്പ് ആയിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ സ്മോൾ ഒബ്ജക്റ്റിനെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ രണ്ടാമത് വരുന്നത് വൈഡ് അതായത് കൂടുതൽ ഏരിയനെ കവർ ചെയ്യണ പോലത്തെ ഭാഗം ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ വൈഡ് ലെൻസ് യൂസ് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ലെൻസുകൾ ഒന്നുകൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് 